আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আজকেও আবার আপনাদের সামনে আমাদের কমিউনিটি ইস্যু প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি আজকের আলোচনার বিষয়টা হলো ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে এই প্রতিষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল 1982 তে এবং সিলেটের যে হসপিটালটা করা হয়েছে সেটা 2010 সালে ওপেন করা হয়েছিল আজ থেকে 2 বছর আগে আমি কমিউনিটি ইস্যুতে তাদেরকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং আজকের প্রোগ্রামটা করার উদ্দেশ্য হলো যে এই 2 বছরে তাদের সার্ভিস ডেলিভারি কতটুকু উন্নত হয়েছে কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এবং ওদের আর কি কি দরকার এবং যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখতেছেন আপনারা যদি এই সংগঠনের সাথে এটার পেট্রন হতে চান বা যে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে চান আজকের প্রোগ্রাম দেখলে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন যে আপনারা কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন এই সংগঠনের একটা ওয়েবসাইটও আছে যেটার ইনফরমেশনগুলো আমরা আপনাদেরকে পরে দিব আজকে আমাদের স্টুডিওতে যে অতিথিরা এসেছেন তারা কিন্তু এই সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত এবং তারা এর আগেই আমি বলেছি আমাদের প্রোগ্রামে এসেছিলেন আপনারা তারা সবাইকে চিনেন তারপরেও আমি তাদেরকে আবার পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের নতুন দর্শক যারা আজকে এই প্রোগ্রাম প্রথমভাবে দেখতেছেন আমার সর্ব ডানে হলেন জনাব রফিক মিয়া সাব তিনি হলেন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ইন ইউকে কমিটি অ্যান্ড অলসো এন ইসি মেম্বার অ্যান্ড দ্য ডোনার আসসালামু আলাইকুম রফিক সাহেব আসসালামু আলাইকুম আপনারে ধন্যবাদ আপনি আজকে আমার প্রোগ্রামে আওয়ার লাগে থ্যাংক ইউ রফিক সাহেবের পাশে বসে আছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন মুরব্বী যিনি কি আমি চাচা হিসেবে ডাকি তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তিনি হলেন আমাদের এম এ আহাদ সাহেব তিনি ইসি মেম্বার অফ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট অ্যান্ড অলসো অ্যান অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার সরি অ্যাডভাইজারি কমিটি কনভিনার ইন দ্য ইউকে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আপনি যেহেতু কষ্ট হইয়া আমার প্রোগ্রাম আজকে আইসেন আপনার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের লাগি আমরা রেটিনের পক্ষ থেকে আপনার ধন্যবাদ আমার পক্ষ থাকে বা আমাদের পক্ষ থাকে আমার আপনাদের রেটিনে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমার বামে আমার আরেকজন আঙ্কুল যাকে আমি ছোটোবেলা থেকে আঙ্কুল বলে ডাকে এসেছি এবং তিনি আমার একজন আত্মীয় তিনি কি আপনারা সবাই চিনেন তিনি এদেশের একজন কমিউনিটি লিডার এবং কমিউনিটির বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত তিনি হলেন জনাব এস আই আজাদ আলী সাহেব হি ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি ইন দ্য ইউকে অ্যান্ড অলসো an ec member of national heart foundation silet and a donor assalamu alaikum assalamu alaikum uncle thank you amar program o to khosto kori awal lagya apnar national heart foundation silet er lagi thank you amra e sujog dewa awal lagi ebong ami atn er je team ache ebong apni ba amra je chairman hafiz sahab dhonnobad amra e sujog ta dichen amra lagi ekta important je time to time amra jara donor ache বা স্পেশালি যে সিলেটের যারা এরা একটা বিরাট একটা ইন্টারেস্ট আছে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের উপরে যে এটা আপডেটটা করার জন্য সো আজকে আমরা যে সুযোগ করিয়া দিচ্ছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং আমার সর্ব বামে যার আমি মনে করি যে কোনো ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই কারণ তিনি মিডিয়ার সাথে আজ অনেক দিন ধরে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ভেরি ওয়েল নোন পার্সেন জনাব মিসফা জামান সাহেব আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মিসফা জামান সাহেব ইউ আর জেনারেল সেক্রেটারি এবং ইসি মেম্বার অফ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এন্ড অলসো আর ডোনার তাহলে আমি প্রথম প্রশ্নটা আপনা আপনা থেকে শুরু করি আপনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে কবে থেকে জড়িত এবং এই প্রতিষ্ঠান কি কি কাজ করে একটু আমাদেরকে বলবেন আমাদের দর্শকদের জন্য প্লিজ ধন্যবাদ জনাব দরসুল্লাহ সাহেব আপনার কমিউনিটি ইস্যুস প্রোগ্রামকে প্রথমে ধন্যবাদ এবং ব্রিটেনের বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া সহ স্পেশিয়ালি এটিএনকে আমি আন্তরিকভাবে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা এসেছি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের পক্ষ থেকে কেননা এই যে প্রতিষ্ঠানকে আপনারা এটিএনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরছেন অত্যন্ত বড় পাওয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং আপনি যেভাবে কমিউনিটি ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন এই প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে আন্তরিকতার সাথে দেখেছেন তার জন্য আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি এভাবে যে আপনি বলেছেন যে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কবির থেকে জড়িত হয়েছি এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমার এই ব্যক্তির কথা আমার সর্বপ্রথমেই বলতে হবে আপনি বলেছেন আপনার আঙ্কেল আপনার অত্যন্ত মায়ের মানুষ উনি আমার 
মায়ার মানুষ কিন্তু ওনাকে দিয়ে আমি শুরু করি দু পাঁচ সালে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে ব্রিগেডের মালিক সাহেব আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি টিন সেটের ঘর দেখার জন্য হার্ট ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল কিন্তু দুই সালে ওখানে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে এই জায়গাটি শাহী ঈদগাতে একশো ডিসিমের জায়গাটি পাওয়া যায় তখন ওনারা বলেছিলেন যে আমরা এই ব্রিটেন বা তথা সমগ্র যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে অনেক অবদান রাখছে আমরা এখানে একটি হসপিটাল করতে চাই আমরা লন্ডনে আসব আপনি দেখে যান আপনার রেডিওর মাধ্যমে বা টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনারা প্রচার করেন এবং গিয়ে কিভাবে আমরা ওটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আপনারা শুরু করেন এই এসআই আজাদ আলী সাহেব দুই সাল থেকে আমরা এই ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে তরিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা একটি অফিস নিয়েছিলাম গ্রেটার স্ট্রিট আট নম্বর গ্রেটার স্ট্রিটে সেখান থেকে কিন্তু মূলত কাজটা শুরু হয় এসআই আজাদ আলী সাহেব ছিলেন ফাউন্ডার ট্রেজারার আপনি জানেন আপনি বলেছেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সেক্রেটারি ওনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব আন্তর্জাতিকভাবে ওই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচিত করার জন্য উনি করে যাচ্ছেন এবং উনি শুরু থেকে ট্রেজারার দায়িত্ব পালন করছিলেন দুই সাল থেকে উনি এবং আমার এই যে সামনে বসা আমার আরেক শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব এম এ আহাদ সাহেব আপনি তো ওনার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিয়েছেন উনি আমাদের অত্যন্ত মায়ার মানুষ কমিটির অত্যন্ত অত্যন্ত প্রিয় মানুষ উনি দুই হাজার ছয় সালে তখন থেকে উনি ছিলেন এবং আলাজ হাফিজ মজিরুদ্দিন সাহেব এম এই প্রয়াত মরহুম এম এই ইয়াকুব সাহেব আমি আরও কয়জনের নাম বলতে পারবো না এই মধ্যে আবদাল মিয়া সাহেব আমাদের ট্রেজারার এই যে আমাদের রফিক মিয়া সাহেব ব্রাইটনে অশোক আতান্দরিতে আমরা বসেছিলাম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রফিক মিয়া সাহেব এই যে মূলত আমরা শুরু করেছিলাম আমরা প্রথম দুই হাজার ছয় সাল থেকে আমার ইনভলভমেন্ট জানাচ্ছি এ ধরনের ব্যক্তিত্ব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন কিন্তু ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটালের কার্যক্রম এটা আমি বলছি দুই হাজার ছয় সাল থেকে হসপিটালের পদক্ষেপ নেওয়া ফাউন্ডেশন শুরু করা এই ফাউন্ডেশনটা কিন্তু এই ইউকে থেকে শুরু হয়েছিল উদ্যোক্তা এখানে তারা এসেছিলেন ব্রিগেডের মালিক সাহেব না আজাদ সাহেব আরও বলবেন আমাকে সহযোগিতা করবেন মালিক সাহেব এসেছিলেন এবং ওনার ওয়াইফ সহ ডাক্তার রকিফ সাহেব মিসেস রকিফ সাহেব এবং আমিনুর রহমান লস্কর সাহেব আমাদের সেক্রেটারি খুবই একজন দক্ষ মানুষ ডাক্তার আমিনুর রহমান লস্কর বর্তমান সেক্রেটারি এবং ফাউন্ডার সেক্রেটারি ওনারা এসেছিলেন আবু তালে মোরা সাহেব পাবলিসিটি সেক্রেটারি ওনারা ছয়জন এসেছিলেন এসেই আমরা প্রথম বাংলাদেশ সেন্টারে একটি সভা আয়োজন করি এবং এই সভাটাকে আমরা আপনার খানে আমরা দাও খেতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ আপনার ব্রেক স্লিপে মহারাজাতে আমরা গিয়েছিলাম অবশ্যই আমরা বাংলাদেশ সেন্টারে একটি সভা সভা আয়োজন করেছি বাংলাদেশ সেন্টারে কিন্তু মহারাজাতে আমরা বসেছিলাম ওনাকে রিসিপশন দিয়েছিলেন আলোচনা শুরু হয়েছিল মহারাজাতে আমরা খেয়েছি মধ্যাহ্ন ভোজ করেছি আনন্দ উপভোগ করেছি আহার সাহেবের রেস্টুরেন্টে ব্রেক স্লিপে মহারাজা যেখানে উনি সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের সকলকে আমরা গিয়েছিলাম ওই সকল আলোচনা হয় যে আমরা বাংলাদেশ সেন্টারে আমরা একটি কমিউনিটি যেখানে সূত্রপাত বাংলাদেশ সেন্টার আপনি জানেন হিস্টোরিক্যাল সেন্টার ওখানে আমরা সভা করি এই সভার মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ টাকার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাই সে সময় উনি ফাউন্ডার ট্রেজারার তরিত গতিতে কিভাবে ফাউন্ডেশন শুরু করা যায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন সাহেব দুই সালের ফাউন্ডেশন শুরু করেছিলেন আমরা কিভাবে টাকাটা পাঠানো যায় এই এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকার মধ্যে তৎকালীনভাবে ষাট সত্তর লক্ষ টাকা এই প্রবাস থেকে কিন্তু যায় এম এ আহার সাহেব রফিক মিয়া সাহেব এসআই আজাদ আলী সাহেব ইয়াকুব সাহেব হাফিজ মজিরুদ্দিন সাহেব ডক্টর ওয়ালিদ হাসরুদ্দিন সাহেব সাথে সাথে এই টাকাগুলো দিয়েছেন এইটা ফাউন্ডেশন থেকে শুরু এই জন্য আমি আপনাকে আমি সময় আর নিচ্ছি না অনেক তারা ওনারাও বলবেন যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছি ফ্রেন্ডস অফ ন্যাশনাল হার্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেক্ট তারাও কিন্তু আমাদের ইউকে বোর্ডকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখেন কেননা সেই শুরু থেকে এখান থেকে বীজটি বপন করা হয়েছিল এবং আপনি আমি আবারও ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো উনি যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সেক্রেটারি আছেন সমগ্র বিশ্বে এই প্রতিষ্ঠানটাকে কিভাবে আমরা নেওয়া যায় সমগ্র ইউকে নয় ইউরোপ নয় আরও যারা আমেরিকাতে কানাডাতে মধ্যপ্রাচ্যে আমরা চেষ্টা চালাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আছে ইনশাল্লাহ আমরা দ্বারা যতটুকু সম্ভব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন আমি যাচ্ছি জনাব এস আই আজাদ আলী সাহেবের কাছে উনি বলেছেন যে আপনি দুই সাল থেকে এটার সাথে জড়িত এবং উনিকে আপনি নিজে ইনভলভ করেছিলেন তখন আপনি এটার এই সংগঠনের ট্রেজারার ছিলেন এবং এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ একচল্লিশ লক্ষ টাকা তুলে আপনারা কাজটা শুরু করেছিলেন কমিটমেন্ট ছিল 
এই ধরনের একটা কাজ করতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা দাঁড়ায় কিন্তু আপনি তো এত সাল ধরে এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ আপনার এই কথাটা যে ভালো লাগে এটা তো আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে যেহেতু আমি আহাসা মহিষা অভিধানে আমরা একটা সংগঠন করছি আর এই সংগঠনের মধ্যে আমি ট্রেজার আসলাম তো পয়সা ঘড়ির ব্যাপার হয়েছে সকলে তো সকলে আর বিশ্বাস করে না আর আমি যখন গিয়ে এইটার মধ্যে ট্রেজারের ফোধ নিছি আমার তো একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে ইংল্যান্ডের মধ্যে সো এটার মধ্যে গিয়া আসলে গিয়া আমার খুব হেল্প হয়েছে এবং এসপেশালি যে আমরা বিবিসিসি বাংলাদেশ ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্স বিসিএ এবং ইউকে বিসিসিআই যারা মেন স্ট্রিমের যেটা অর্গানাইজেশন আছে এরা আমরা খুব বড় ধরনভাবে হেল্প করছে হাই স্কুলে বাংলাদেশ থেকেও এখানেও বহু মানুষে এটা বড় বড় ডোনার দিছে যেমন আমরা মাহবুব আলী সাহেব মাহবুব সাহেব তাই দেড় কোটি টাকা দিচ্ছেন তাই একজন ব্যক্তি এখানে আমরা একক সাহেবে আমরা এক কোটি টাকা দিচ্ছি আহার সাহেবে ও রকম ফাঁস কোটি ফাঁস লাখ টাকা দিচ্ছেন আমরা রফিক সাহেবে ও ফাঁস লাখ টাকা দিচ্ছেন সো এই রকম গেদা টাকা দিতে কারণ বাংলাদেশে যে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে একটা কমিটমেন্ট আছে নয় কোটি টাকা এই নয় কোটি টাকা রিলিজ করতে হইলে আমরা হ্যাভ টু পে টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা যদি আমরা যদি এক কোটির মধ্যে আমরা বিশ লাখ টাকা আমরা দিতে হয় তো এখন ও যে আমরা পয়সাগুলো আমরা পাইছি ও পয়সা আমরা পাইতে গিয়ে আমরা বাংলাদেশেও আমরা এটা সাংঘাতিক ধরনের একটা হেল্প হয়েছে বুঝছেন সে আমি মাসা আল্লাহ যে আমার দলিল বা যে বা হাসা বা আমার লোকে সার্কেল যারাও আমরা বন্ধু বান্ধব আছে আমরা কমিউনিটির মধ্যে আমরা একটা গুডউইল আছে যে আমরা তারা কাছে আবেদন করতেও আমরা রাত খালি আইছি না হয়তো বেশি আইত আসিল যেভাবে যতটুকু হয় আমরা দ্বারা সম্ভব হয়েছে আমরা ফাটাইছি আর দুতোভাবে আপনার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এটা চালায় গেছে আমরা কয়েকটা বছর কিছু মাল্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে এটা আছে আমি কইরাম আপনার আমি এটা আমি কইরাম আমরা আসলে যে যতটুকু আমরা করার আছিল হয়তো আমরা কিছু কয়েকটা বছর আমরা স্লো গেছে স্লো যাইতে আমরা কিছু আমরা স্ট্রাগলিং করছি হয়তো আহার সাবে কিছু হইবা যে আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে বা আমরা ফয়সার লাগে আমরা স্ট্রাগলিং করছি স্ট্রাগলিং করলে এখন মাসা আল্লাহ যে বাংলাদেশে যেগুলো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি করা যেমন ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা আদার্স বড় বড় কোম্পানি তারা আমরা বিগ ডোনেশন দিছে যেমন এক্সাম্পল লাগে ফুবালি ব্যাংক উই পসিবলি হবে এইট কোটি টাকা এইখানে প্রাইম ব্যাংকে আমরা পঞ্চাশ লাখ টাকা দিছে এর ফলে আপনার ব্যাংকে এসে আমরা এক কোটি এই এক কোটি দুই লাখ টাকা দিছে ওই রকম আমরা ইন্স্যুরেন্স হ্যাঁ ডাল্টা ইন্স্যুরেন্স আমরা দুই কোটি টাকা দিছে বুঝছেন গ্রিন ডাল্টা সো এই ধরনে আমরা সাহায্য পাওয়াতে যে আমরা টোটাল বাজেট আমরা ওই লো পঞ্চাশ কোটি টাকা পঞ্চাশ কোটি টাকা যদি না হয় এই ধরনের একটা হসপিটাল করা যায় আর এখন মাসওয়ালা আমরা এমন জায়গাত গিয়ে ফুঁসি গেছি যে আমরা ইভেন ব্রেকে গিয়ে ফুরি গেছি ইভেন ব্রেকে গিয়ে আমরা ফুসাতে গিয়া দেন উই ফিল রিল্যাক্স রিটিল বিট আমরা কারণ নিয়ে চাই এটা আমরা হাইস করি যে আমরা বিগ থ্যাংকস দিতে হয় ফুবালি ব্যাংকে ফুবালি ব্যাংকে কারণ এটা প্লে দে বিগ রোল অন দ্য ইকানের মধ্যে বুঝে ডোনেশনে সো এইটা আর সবচেয়ে বড় জিনিস হইল ফুগালি ব্যাংকও হোকা আর বাংলাদেশ সরকারেও হোকা যদি ইউকের কম এই তাইকে যদি আমরা যদি যে পয়সা যেভাবে আমরা রাইস করছি এটা যদি আমরা পয়সা পাঠাই যদি আপনারা নিতা না জি তাহলে এই ফান্ডগুলো রেজ করা সম্ভব না প্রথম প্রথম স্ট্রাকচারটা হইল ইউকে ইউকে থেকে প্রথম থেকে প্রথম বিকিনিং তে হইল ইউকে নামে সাজাওন সাহেবে কইয়া গেছেন যে সিটটা ওখান থেকে গিয়া রে জি জি 2006 ও তানের আমার একটা অফিস আছে গ্রেট রিসোর্স জি ওখান থেকে ব্রিগেডিয়ান মালিক সাহেবে আইয়া আমরা হইছে ওখান থেকে আরম্ভ করবা আর ওই সময় আমারও অসুস্থ হয়ে গেছে যাই হোক আমার তারা সবাই দোয়ায় আমিও আপনার টু থাউজেন্ড সিক্সও আমার হা এই বাইপাস হয়েছে সে যাই হোক এটা যেটুকু আল্লাহ দিলে ভালো আছি কিন্তু এর ফরে গিয়া যান আমরা এখান থেকে যে অ্যামাউন্ট আমরা ফাটাইছি ফাটাওয়ার ফরে গিয়া আমরা সাফিসিয়েন্ট হয়েছে না সাফিসিয়েন্ট না হইয়া আমরা ওই যে মাহবুল হিসাবে সব করলাম কেন তাই নিয়ে আপনার দেড় কোটি টাকা দিছিলাম ও পয়সা গিয়ে আমরা হেল্প হয়েছে আমরা এক হিসাবে যে আমরা এক কোটি টাকা দিছিলাম এটা বিগ হেল্প হয়েছে এটার মধ্যে একটা বিগ রোল আছে আমরা হাসা হাসা হয় তাই যেহেতু তাদের পার্টনার তাই কেন কিছু রোল প্লে করছেন যেহেতু আমি আপনার কাছে আবারও আইমু এখন আমি যাই আমরা সরি আমি আমার ব্রেকও যাওয়ার সময় আদর আমি তারা সময় তো পারতাম নাই জনাব রফিক মিয়া সাহেব 
আপনি এই প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ার কবে থেকে সিনিয়র ভাইস সরি সিনিয়র ভাইস চেয়ার কবে থেকে তো পাক্কা 4 বছর হয়ে যাবে প্রথম বিগিনিং থেকে বিগিনিং থেকে আমি আমরা যে সময় আহসাবে এখানে প্রথম তারা আইলা ওই সময় আমি উপস্থিত আসলাম তিন নম্বর মিটিং বনায় ব্রাইটন হইছিল ও হার্ট ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে আমরা ব্রাইটনের কমিউনিটি আমার রেস্টুরেন্টে অনেক মানুষ দল হয়েছিল প্রায় বিশ লাখ টাকার কমিটমেন্ট হয়েছিল আর আমরা সবেও এটা লইয়া খুব গুরুত্ব দিছি কারণ হার্ট ফাউন্ডেশন এই সময় আমার ওর বাইপাস হয়ে গেছে ও আর হইছে না মানে ফরের বছর হয়েছে আমার বাট এই যে হসপিটালটা আমরা সিলেক্ট হইন না সকলেও মানে খুব সাহায্য করছে খুব সাহায্য করছে এবং খুব উদ্যোগ নিশ্চয় যে এটা ওই তো কারণ সিলেটের মানুষের দরকার তো আমরা সবে মিললা সব খান মিটিং মাটিংও গেছি এবং এই সময় আসলে যারা ডাক্তার সকল আসলে সকলেও আজকে আমরা এই ব্রিগেডিয়ার মালিক সাহেব তান ওয়াইফ আসলে আয়ের বাদে আসলে আমরা রকিব সাহেব তো নাই আল্লাহ তান বেস্ত করুক তাই খুব ভালো মানুষ আসলা তাইনও আসলে আয়ের বাদে লস্কর সাহেব আসলে মিস আমাদের মুরাদ সাহেব আসলা মোটামুটি আমরা আর এই সময় আমরা প্রায় দেড় কোটির মতো তিন নম্বর মিটিংও প্রায় দেড় দেড় কোটি প্লাস আরও বিশ লাখ টাকা আমরা কমিটমেন্ট হয়ে গেছে তো আমরা এটারে এমনভাবে দেখছি যে আমরা সিলেট এটার দরকার আমরা নিজের দরকার মনে হয় যে আমরা এটারে গুরুত্ব দিছি যে এটার আমরা মাস্ট আমরা এবং ইনশাল্লাহ আমরা এখন এটা কততলা বিল্ডিং হয়েছে প্লাস আরও কমিটমেন্ট আছে সরকারের দিছেন বা অন্যান্য যারা সহলত করে আসছে আমরা খুব প্লিজড আছি এটার এখন গত বছর এই বছর থেকে আমরা একটা এটিম ফান্ড আমরা যেটাতে জগাত ফান্ড মানে এটিম জগাত ফান্ড আমরা ক্রিয়েট করছি যেটাতে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট বাড়াইতে পারবো আপনি যদি চাইন তো এটাই লোক আমরা পার্সোনালি কন্ট্রিবিউশন করতে পার্সোনালি ডাইরেক্ট কন্ট্রিবিউশন করতে পারবো অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে আপনি যদি যাই আমরা ওয়েবসাইটে গেলেও ফাইলি বা এটা এটা দিলাইলে আপনি আর আর ডোনার ওইতে হইলে তো ওয়েলকাম আপনি যত মনে হয় দিতে পারবো এখানে কোনো লিমিট নাই বুঝছেন না নি পঞ্চাশ হাজার তো নেই পঞ্চাশ লাখ এক কোটি অত দিছেন আপনি যা খুশি দিতে পারবো এবং শরীক এটা শরীক আর কোনো শেষ হইতো না সবসময় ইস ওপেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি যারা আপনার মুরব্বী জনাব এম এ আহার সাহেবের কাছে আপনি কয়ে গেছেন যে প্রথম যে ইনফরমাল মিটিংটা আপনার রেস্টুরেন্টটি আপনারা শুরু করছিল গতবার যে আপনি প্রোগ্রাম আসলে আপনি নিজে কইছেন যে আপনার ট্রিটমেন্টটা আপনি বাংলাদেশে যাওয়ার ফলে আপনি অসুস্থ হয়েছিল এবং যে প্রতিষ্ঠানটা আপনারা শুরু করছিল ওখানে আমার যে তারা আপনারা ট্রিটমেন্টটা করছিল এবং তারা ট্রিটমেন্টের কারণে এবং আল্লাহর হুকুম আপনি সুস্থ হয়েছেন একটু তো আপনারা কইবেন না আপনারা আমি আর এগুলো সম্বন্ধে বেশি যে কেন না কারণ আমরা ব্রেকে যাইতে হইব এটা এটার অনেকটা তো আমার সাজামাল সাবে কইছেন আমি বর্তমানের কথাটা কই বর্তমানে আমরা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনও তাই না হইস হইন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেশ কয়েক বছর আমরা কিন্তু স্ট্রাগল করতে হয়েছে কারণ আমরা ই হয়েছে না ব্রেক ইভেন্ট হয়েছে না এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা ব্রেক ইভেন্ট মানে ওর মোটামুটি আমরা ব্রেক ইভেন্ট আমরা এটা চলছে আমরা যে এনজিওগ্রাম যেটা এটা আসলে যদি ঠিক পুরো মাস চলতো তাই আমরা ওখানে অনেক উপরেও গেলাম না আমরা এখানে যে এইটা করই খালি আমার যে ট্রিটমেন্ট হয়েছিল কী থাকি তার ট্রিটমেন্ট আমার ট্রিটমেন্ট আসলে হঠাৎ করে আমার একটু সকালের সময় দেখি আমার হার্ট বিডিংটা একটু বাড়িয়ে গেছে হার্ট বিডিং বাড়িয়ে গেছে আর প্রেশার আমার জীবনে আর কোনো দিন প্রেশার আসে না ও প্রেশার ও আমি ওখানেও আমি গেলাম যাওয়ার বাদে তো তার অবশ্যই আমার অকলো চিনা জানা বা আমি যেহেতু ইসি তো আছি আমরা আবার আসতেছি আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ